ഇതാണ് ആനക്കോട്ടയിലേക്കുള്ള എൻട്രി കേട്ടോ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത്ര അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഹോളിഡേ മാത്രമല്ല വെക്കേഷൻ ടൈമും ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പോയപ്പോൾ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് തിരക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആനക്കോട്ടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാണാൻ എന്തേ ആനകൾ തന്നെ നിറച്ച ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ആനയുടെയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറേ ആനകളെ കണ്ടിട്ട് വരിക എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഏത് ആനയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആനയുടെ ഒക്കെ പേര് കണ്ടിരുന്നു വലിയ കേശവൻ ചെറിയ കേശവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ അതിങ്ങനെ ആനകളെ കാണാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് അത്ര ഏരിയ അത്ര നല്ല ക്ലി ഞാൻ മൊത്തം ആനക്കോട്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആന പിണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ ആ ഏരിയ ഒന്നും അത്ര ക്ലീൻ ആയിരിക്കില്ല അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ഈ ആനകൾ എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയണതും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം അത്ര അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ായിട്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ആനയുടെ പേരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയില്ല അന്നത്ത് അവിടെ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ എന്താ കാണിക്കണേ എങ്ങനെയാണ്
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ആനകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയാണ് കേട്ടോ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഉറച്ച് നമുക്ക് ആ ശബ്ദം നല്ലോണം കേൾക്കാം ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദമൊക്കെ കുറച്ചധികം നല്ല പണിയാണെന്ന് തോന്നി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ആനകളെ അവിടെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളപ്പം ആനക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ ആനക്കോട്ടയിൽ ആന എലഫന്റ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ജുഗുന് കളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ജുഗുനുവിന് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ആനക്ക് കളിക്കാൻ ആനകൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ജുഗുനു സൈഡിൽ കളിച്ചോണം പറഞ്ഞേ അല്ലെ ജുഗുനു അതെ അവിടെ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇനി നാലു മണിക്കാറ്റില് ബോട്ടിങ്ങിന് പോവാന്ന് വിചാരി ാണ് ഒരാള് പാർക്കിൽ പോണെന്നും പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ സൈഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിറങ്ങി അല്ലെത്തിയാക്കെ എത്തിയ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജുഗുന് ഈ സാധനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മ അല്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ല നമ്മളെ മടിയിലിരിക്കായിരുന്നു അവന് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്ലോഗ് ഇവിടെ വന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കാറ്റ് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാത്ത ഒരു ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചങ്ങാടി പ്ലാങ്ങാട് എന്നൊക്കെ പറയണ സ്ഥലം നമുക്ക് ആ ഇവിടെ കണ്ട ലൈറ്റ് നല്ല മഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്താണിത് ഇവിടെ ഒരു പുഴയില് പെഡൽ ബോട്ട് ഉണ്ട് മറ്റേ വഞ്ചി കാണാനുണ്ട് ആ വഞ്ചി ഉണ്ട് മുട്ട വഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ കയാക്കി ഉണ്ട് ആ 
അത് പ്രശ്നം ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കാണാനില്ല ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ ആ വേഗണ്ടോ ആ കാണുന്നത് അത് കുറെ ശാണല്ലത് അപ്പുറത്ത് സ്ഥലത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അയ്യോ വളച്ചു കേട്ടോ റെൻഡ് മാർക്കാല അവിടെയാണ് കയാക്കിങ് ഇപ്പോൾ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ വള്ളങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിറച്ച് വഞ്ചികളായിട്ട് അവിടെ മുട്ടാൻ പോവില്ല ഇവിടെ മുട്ടാൻ പോവില് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു ആ കണ്ട റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഇപ്പൊ ഒരു തട്ടി റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഓ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഇതാണ് നാലുമണി കാറ്റിൽ തന്നെയുള്ള പാർക്ക് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ജുഗ്നൂനൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾക്കെ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ലൈഡർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് എഴുകി വരണത് അപ്പം ഇവനൊന്നും അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതാ ഈ ജമ്പ് ചെയ്യണ ഈ സംഭവം ആണെങ്കിലും വലിയ പിള്ളേരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടി പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പാർക്കിൽ അധികം നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവനൊരു സന്തോഷത്തിന് കൊണ്ടുപോയി പോന്നു അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ അതേ നാലുമണിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇരുട്ടാണ് പുറത്ത് കാറിൻ്റെ ലേറ്റ് എൻ്റെ മുഖം ഇരുപതിൻ്റെ മുഖം ഡാലിയുടെ മുഖം കൃഷ്ടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതാണോ നാലുമണിക്ക 
മണിക്കാട്ട് അതാണ് നാല് മണിക്കാട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചെത്തിട്ടോ നമ്മള് ആനക്കോട്ടയില് മാത്രം പോണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ പോയി പോയി എവിടെ എത്തി നാല് മണിക്കാറ്റിൽ എത്തി എവിടെ പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കളിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയതാണ് വിചാരിച്ചു പോയതാണ് പിന്നെ അവിടെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്രക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് അല്ല കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് എന്നിട്ട് എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും പിന്നെ ഞങ്ങള് ചാടുവൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു പിടിച്ച് വന്നു അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് പോക്കോണൊക്കെ കഴിച്ചു ലജു കൂട്ട അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ എന്ന് പറയാം ഞങ്ങള് ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഹാഫ് ഡേ ബ്ലോഗ് ഒന്നും ആക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ആണ് ഒരു ഹാഫ് അങ്ങനെ ഉണക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടൈം ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാറില്ല എനിക്കറിയാം വേറെ വണ്ടി കയറ്റിയില്ല അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേഗം തന്നെ വരാം അതുവരെ ബായ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നീ എന്റെ ഇതിലാണുള്ള ഒരു പരാതി വേണ്ട